ഇടപെടലുകളും മടഞ്ഞു പോവുകയും പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിനു മീതം മറ്റൊന്നായി വന്നണയുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നാം അതുകൊണ്ട് തപ്പവ വഴിമുടക്കിയാണ് എന്ന് കരുതരുത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തക്കുവയുടെ വഴി മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത പ്രവാചകന്മാർ നിരന്തരം നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു പോന്ന കാര്യമാണിത് ആ ഗൗരവത്തോടെ തക്കുവയുടെ വിഷയം നെഞ്ചിലേറ്റണം എന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അതിനുള്ള തൗഫീക്കും സന്മനസ്സും സന്നദ്ധതയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ വിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ തടയുക എന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിം പൌരനും നിർവഹിക്കൽ ബാധ്യതയായ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് ആ ഇനത്തിൽ തന്നെ പെട്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംസാരത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ഒരാള് നന്മ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ഉൾക്കൊണ്ട അളവിൽ നന്മ അയാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും ഒരാള് വ്യവഹരിക്കുന്നിടത്തൊന്നും ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ നന്മ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യാജവാദം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല തിന്മയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വേദക്കാരെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇത് സത്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അയാൾ കാഫറാകുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് സത്യമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഈ കാര്യം ഒരാളെയും അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുകൂടി ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഒരു തികഞ്ഞ കാഫറാകുന്നത് ഈ രണ്ട് സൂക്തങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഖുഫുർ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് സത്യം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഖുഫുർ പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയുന്നത് എന്തിനാണ് വേദക്കാരെ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ ഉൾക്കൊണ്ടു നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ പ്രതി പ്രചരണം എന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഫലമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ നന്മയുടെ നന്മയുടെ പ്രചാരകനാവണം എന്ന് നാം പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നന്മ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അളവിലാണ് നമുക്കിത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ ഏത് നന്മ ഏത് മൂല്യങ്ങളിലേക്കാണ് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തിന്മയാണ് നമ്മൾ തടയാൻ പോകുന്നത് ആ നല്ല ആ മൂല്യം നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കണികയും നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ വല്ല ഘടകങ്ങളും നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ ഫലപ്രദമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ വിഷയകമായിട്ട് ഒരുപാട് അധ്യാപനങ്ങളുണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം സൂറത്തുൽ ആറാഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാല പറയുന്നു ഖുദിൽ ആഫുവ വ ഉമർ ബിൽ ഉർഫ് വ അരിദാനിൽ ജാഹിലീൻ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ചില സംഭവങ്ങൾ ഹദീസുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഈ മനോഭാവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു 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 അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഷയാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രയോഗിച്ചത് ഹുദിൽ ആഫുവ അടിസ്ഥാനപരമായി ആളെ പിടികൂടുക എന്നതല്ല കുറച്ച് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയേ അടങ്ങൂ ഇന്ന് ഒരു രണ്ടാളുകളോട് നല്ല രണ്ട് കാര്യം കൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചേ ഞാൻ അടങ്ങൂ എന്ന മട്ടിൽ ഇയാൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയല്ല ഇയാൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ഒരുപാട് തകരാറുള്ള മനുഷ്യരിലെയും നന്മ കാണാനാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം കാരണം അയാളുടെ കണ്ണിൽ അതാണ് പതിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു ദോഷൈക തൃക്കല്ല നന്മ കാണുകയും നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ അപ്പൊ ഈ നന്മ കാണുന്ന മനുഷ്യന് ആ നന്മയുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ചേരാത്ത തകരാറുകൾ ഉള്ളത് തിരുത്തി അയാളെ കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് ഈ ഇയാൾ ഈ മനുഷ്യന് ആ അദ്ദേഹം മറ്റേ മനുഷ്യനിലുള്ള ദൌത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി പിന്നാലെ കൂടുന്ന നിലപാടല്ല ഇത് തന്നെയാണ് അവസരം എന്ന മനോഭാവമല്ല അയാളെ വഷളാക്കിയെ അടങ്ങൂ എന്ന എന്ന പ്രതിജ്ഞയുമല്ല പിന്നെ ഹുദിൽ ആഫുവ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ നിലപാടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് കണ്ണടക്കാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ കണ്ണടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പല ആവലാതിക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് പല കേസുകളുടെയും പരാതിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മറുകക്ഷി ആര് എന്ന് റസൂൽ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനത്തെ റസൂൽ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന റസൂൽ ഭരണാധികാരിയായ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ മായിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ മറുകക്ഷി ആര് എന്ന് റസൂൽ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നീ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക നിന്റെ ഈ ഉയർന്ന നിലപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിന്നെ വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നീ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത് അവർ വിഡ്ഢികളെ വിവരദോഷികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞൊഴിയും സലാം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു വാചകവും സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാചകവുമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് അർത്ഥം അനുവാദം ചോദിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല സലാം പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ സലാം പറയരുത് അത് വേറെ ചർച്ചയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അല്ല പറയുന്നത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ നീ വിശ്വാസിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മടക്കൂല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കരുത് അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞ് ബന്ധമില്ല അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ കുറെ സ്വീകാര്യത കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ സലാം അതിന്റെ മറ്റു ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത് സലാം പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു നിലപാടാണ് ഏത് നില ഈ വിവ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന ആ കാര്യം ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലവാരം എന്റെ അഭിസംബോധിതർക്കില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോ ജാഹിലുകളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു പോരണം അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കരുത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് നീ നിനക്ക് വല്ല പൈശാചിക പ്രബോധനവും വൈശാചിക പ്രേരണയും നിന്നെ പിടികൂടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആളുകളോട് നന്മ കൽപ്പിക്കാൻ നീ ആളുകളോട് നന്മ കൽപ്പിക്കാൻ അറമപ്പെട്ട അറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതാണ് അത് നിന്റെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് നീ ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് നീ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലവലേശം നന്മ ഒന്നുകിൽ നിന്നിലില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പകരാൻ പോകുന്നില്ല തീക്കട്ടയോട് വിറക് കൊള്ളിയെ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അത് ചൂടാക്കൂല്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തീക്കട്ടയാണെങ്കിൽ അത് തീക്കട്ടയാണെന്നത
അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇയാളുടെ കൽപ്പന കൊണ്ടും ഇടപെടൽ കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഫലമുണ്ടായില്ല എന്നതിൽ അത് അടങ്ങൂല്ല ചില ആളുകൾ ചില വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാം നാടുകൾ നാട്ടിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിതപരമായി ഇടപെടുന്നിടത്തൊക്കെ അത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവണതകൾ കാണാം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഇടപെടുന്നത് എന്തിനാ അത് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നല്ല ഒരു വലിയ അവസാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പക്ഷെ ഈ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാദേശിക പ്രശ്നം ഒരു ജില്ലാ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അത് അയാൾ അത് അപ്പോൾ അത് വഷളാവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് നന്മക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആ ഇടപെടൽ തിന്മയുടെ ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തോ തകരാറ് ഇയാളുടെ ഇടപെടലിനുണ്ട് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും അല്ല പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് നന്മ കൽപ്പിച്ച് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ ഇടപെടൽ വിപരീത ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിചാരം നടത്തണം പൈശാചികമായ വല്ല പ്രേരണയാലും പൈശാചികമായ വല്ല ദുർബോ ദുഷ്പ്രേരണകളുടെ ഘടകങ്ങളും അതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ അതിന് അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ചെറിയ ആ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അയാളെ ഈ ജില്ല മൊത്തക്കും ഒന്നിച്ച് മാറ്റി നാറ്റിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കരുത് ആളെ വഷളാക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പണിയല്ല കള്ളിനെയും പിന്നെ ചൂതാട്ടത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നമ യുരീദു ഷെയ്ത്വാൻ യുരീദ് പിശാജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും പകയും പരത്താനാണ് അപ്പൊ ആളുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും പകയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളുടെ പണിയല്ല നിങ്ങളുടെ മിക്ക യോഗങ്ങളും വെറുതെയാണ് പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാരോട് മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏർപ്പെട്ട് യോഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ എല്ലാവരോടും അല്ല പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മിക്ക യോഗങ്ങളും വെറുതെയാണ് ഒന്നുകില്ലത് സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ തീരുമാനവും പദ്ധതിയും പരിപാടിയും ആ യോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി വരണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ സമയം വിനിയോഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകണം ഔ ഇസ്ലാഹിം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുൽഹുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ല പറയാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഈ അജണ്ടകളൊന്നും ഗൗരവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഒട്ടുമിക്ക യോഗങ്ങളും വെറുതെയാണ് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിലപാട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ആളുകളെ അടുപ്പിക്കലാണ് മുറിഞ്ഞുപോയ ബന്ധം വിളക്കി ചേർക്കലാണ് എന്നോട് മുറിച്ചു മാറ്റിയവരോട് ബന്ധം വിളക്കി ചേർക്കാൻ അതാണ് എന്റെ നിലപാട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാജ് എന്റെ ഈ ശ്രമത്തിൽ ഇടപെട്ട് കളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ പിശാജിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിഷ്കപടമായ ഒരു പണിയിൽ പിശാജിന് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പിശാജിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിശാജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തോ ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടി പേറിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പണി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് അടിപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു ഉളിയാളം നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ അറിയുന്നവനുമാണ് ഇതേ കാര്യം സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനുവിനിൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേ കാര്യം സൂറത്ത് ഫുസിലത്ത് ഹാമീം സജത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കാണാം അത് കുറച്ചുകൂടി സമഗ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് നേരെ وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه اذ فع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عذابه كانه ولي حميم ولما وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك نيت برنا هذه ايت ഇവിടെയും ഫസ്തഅദ് ബില്ല ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം 
ആ ആയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു ഹുവ അധികം വന്നു എന്നതല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുണ്ടല്ലോ അതേ കാര്യം ഇവിടെയും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അന്മകൽപ്പിക്കലാണല്ലോ വിഷയം ഓമന്നാഹ്സൻ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുച്ചരിച്ചവനാരാൻ ആളുകളെ അവന്റെ അവർ അടിയാറുകളെ അവന്റെ നാഥനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവനേക്കാൾ ഏതൊന്നിലേക്കാണോ ഇയാൾ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇയാൾ ജീവിക്കുന്നവനുമാണ് അതാണ് സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വക്കാല ഇന്നൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിംകളിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് അയാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന ബോധം ഇതൊരു സ്വത്ത് ബോധം ഒരു ആദർശ ബോധമാണത് സ്വത്ത് സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങളും സംഘം ചേർന്നാൽ സ്വത്വമാവുകയും സ്വത്വത്തിന് അസ്തിത്വവാദം ഉണ്ടാവുകയും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അവകാശമായി മാറുകയും അത് ശരിവെക്കാൻ ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നീതിപീഠം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ സ്വത്വങ്ങളിലെ ഗുണദോഷ വിചാരം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആദർശ സ്വത്വമാണ് ഒരു സാമുദായിക വികാരമല്ല ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന ബോധം അത് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു ബോധം തന്നെയാണ് അലഹമുല്ലാഹില്ലീൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ്വായിൽ വരെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ മുസ്ലിംകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവനായ നാഥന് സ്തുതി എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന ബോധം അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവനാരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവനാരാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല തുടർന്ന് പറയാണ് നന്മയും തിന്മയും സമമാവുകയില്ല ഇവിടെ മാത്രല്ല നാളെ പറലോത്തും അങ്ങനെ തന്നെ നന്മ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ തക്കവയെ കുറിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചോ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നഷ്ടക്കച്ചവടാവൂല പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമുണ്ടെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും സമമാവുകയില്ല നന്മയും തിന്മയും സമമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നന്മയുടെ ആളുകളും തിന്മയുടെ ആളുകളും സമമാവാൻ പാടില്ല അവരുടെ നിലപാടിൽ അയാളുടെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ അവരുടെ ഇടപെടലിൽ ഒന്നിലും സമമാകാൻ പാടില്ല അവരുടെ നിലപാട് അവരുടേതെന്ന നിലക്ക് വേറിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങനെ നാളെ പരലോകത്തും ഈ നരകത്ത് ഈ നന്മയുടെ വാഹകരും തിന്മയുടെ വാഹകരും ഒരേ പര്യവസാനത്തിലെത്തുകയുമില്ല എന്നും കുറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ നന്മയും തിന്മയും സമമല്ല ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഏറ്റവും നല്ലതായ വഴി ഏതോ ആ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുക നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വഴിയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനായാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബദ്ധ വൈരികൾ നിങ്ങളോട് ആത്മമിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ടു ആ ഇടപെടലിലൂടെ ആ പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചു പൂർണമായും നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായി എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആ ഇടപെടൽ തികഞ്ഞ നല്ല നെയ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആ നല്ല നെയ്യത്തിനെ അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചു ആ നല്ല നെയ്യത്തിന്റെ ആ പിന്നെ നെയ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള നീക്കത്തിൽ പിശാജിന് ഒരു ഇടവും കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇടപെട്ടു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇടപെടൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വഷളായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലളിതമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമായി മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഇടപെടലിന് എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട് അതിൽ പിശാജ് കളിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല എങ്കിൽ ഹാലിസായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടപെടെങ്കിൽ ഹാലിസ് എന്നത് ഖുർആാനിലെ വലിയ പഠനം അറിയിക്കേണ്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ എഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇഹ്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹാലിസായ നെയ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഇടപെടൽ എന്നത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും പ്രയോഗത്തിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതുമായ കാര്യമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഇടപെടാനായാൽ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ നിങ്ങൾ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കായാൽ അവ പറയാം നിങ്ങളുടെ ബദ്ധ വൈരികൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മമിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും സ്വബിർ ശീലമാക്കിയവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്വബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മൊത്തം അടിയിട്ടുമ
എന്നാൽ മുൻപിൻ വിചാരമില്ലാതെ ആളുകളുടെ മെക്കെട്ട് കയറുന്നതിന്റെ പരിപാടിയുമല്ല സബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലപാടാണ് ആ നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ നന്മ കൽപ്പിക്കാനും തിന്മ വിരോധിക്കാനും ഇടപെട്ട ഏർപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആളുകളെ ഈ നന്മയുടെ പാന്താവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ മെനക്കെട്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതി മറുകക്ഷി എത്ര പ്രകോപിതരായാലും നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു അജണ്ടയുണ്ട് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയില്ല നിങ്ങളുടെ അജണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധകനാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ അള്ളാഹുവിൻ എന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ എന്തോ ഒരു മൂല്യം അവന്റെ അടിയാറുകളിലേക്ക് കൈമാറുവാനുള്ള ക്ഷമത്തിലാണ് ഞാൻ എന്നതാണ് അയാളുടെ നിലപാട് എന്ത് പ്രകോപനമുണ്ടായാലും ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് അയാൾ മാറുകയില്ല ക്ഷമയോടെ അതാണ് വലിയ അസാധാരണ സൗഭാഗ്യവാന്മാർക്കല്ലാതെ ഈ ഒരു ദറജ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർജിക്കാനാവുകയില്ല എന്നും അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നത് എന്താ നിന്റെ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ പ്രകോപിതരായി അപ്പൊ നീയും പ്രകോപിതനായി ആളുകൾ നിന്നെ നാശത്തിൽ അകപ്പെടുത്താൻ ചില തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു മെനഞ്ഞു നീയും ആ തന്ത്രത്തിൽ പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് പെടുന്ന തരുന്നതെങ്കിൽ നീ അത്രമേൽ ശുദ്ധനല്ല അലി റലി അള്ളാഹു മുൻപ് ഒരു ജൂതനുമായിട്ട് മൽപിടിച്ച മൽപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ അലി റലി അള്ളാഹു മുൻഹു ആ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണ് അയാൾ ബദ്ധവൈരിയാണ് അയാൾ എന്ന നിലക്കാണ് മൽപ്പെടുത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജൂതൻ പരാജയപ്പെടുകയും അലി റലി അള്ളാഹു മുൻഹു ഈ ജൂതനെ മലർത്തിയടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അയാൾ ആ നിസ്സഹായതയിൽ കിടന്നിട്ട് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രതികാരം ഇതുകൂടി ആയപ്പോ പ്രതികാരം കൂടി അങ്ങനെയല്ല വെറുതെ വിട്ടു അയാൾ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ നീയുമായിട്ട് ഈ മൽപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണെന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയത് മുതൽ ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശത്രുത അതിൽ അതിന്റെ അതിനകമ്പടിയായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ഒരു വൈര്യനിര്യാതന ബുദ്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ജിഹാദ് പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ വെറുതെ ജിഹാദ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അൽ ജിഹാദ് ഫി സെബീൽ ഇല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ജിഹാദ് അപ്പോ ആ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാതയിലുള്ള ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങളുടെ പശു പരിശുദ്ധി കളങ്കപ്പെടുത്താൻ എന്റെ വ്യക്തിവിരോധം ഇടയാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് അതിന് പറഞ്ഞ ന്യായം അതാണ് ഖാലിസായ നെയ്യത്തുണ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന നിലപാട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഖാലിസ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് പാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ കുറാൻ മീൻ ബൈ നിഫർ സിംബദ് മീൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് മലവും മൂത്രവും ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കി മൊഴിക്ക ചോര അല്ല പറയാം മീൻ ബൈ നിഫർ സിംബദ് മീൻ ലബനൻ ഖാലിസൻ ഷാഹി അല്ലി ഷാരിബീൻ ഈ പിന്നെ മ്ലേച്ഛതകളുടെയും രക്തത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് നല്ല ഖാലിസായ പാൽ പാലിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ചോരയുടെ ഒരു നേരിയ ലാഞ്ചന അങ്ങനെയുണ്ടോ അല്ല അവിടെ വീക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല പാല് ഹാലിസാൻ അത് രക്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് രക്തത്തിന്റെ നേരിയ ഒരു ഒരു കലർ കലർപ്പ് കാണില്ല പാല് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോ കാട്ടത്തിന്റെയോ മൂത്രത്തിന്റെയോ ചെറിയ ഒരു മണം സംഭവിക്കൂല മീൻ ബൈ നിഫർ സിംബദ് മീൻ കാട്ടത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് ലബനൻ ഹാലിസൻ പരിശുദ്ധമായ പാൽ അപ്പൊ വലിയ എത്ര ചെറിയ വ്യക്തിയായാലും ശരി എത്ര ചെറിയ കാര്യത്തിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒജുഹ് പ്രയോ ഒജുഹ് ആഗ്രഹിച്ച് അള്ള നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിൽ നന്മയുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നന്മ കൽപ്പിക്കാനും തിന്മ വിരോധിക്കാനും എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്ന കലർപ്പില്ലാത്ത നീയത്ത് അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിശാചി കളിക്കൂല ആരും പേടിക്കണ്ട അവിടെ പിശാചി കളിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പറയുന്ന നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ എടുത്തിട്ട് നോക്ക് നന്മ കൽപ്പിക്കാനും തിന്മ വിരോധിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിടത്തൊക്കെ ആ ചർച്ചയോടൊപ്പം അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാചകം കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അകപ്പെടാം ഇത് സംഘങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വ്യക്തിതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും മറ്റ് ചെറുതോ വലുതോ ആയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്റെ ഈ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നന്മക്കപ്പുറം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇടപെടലിൽ തന്നെ ചില കലർപ്പുകളുടെ അംശങ്ങളുണ്ട് കണികകളുണ്ട് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ പരിശു നമ്മൾ എത്രയാണ് എത്രയാണോ എത്ര ചെറുതായാലും ശരി ആ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു കലർപ്പറ്റ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംരംഭത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാകും നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരും തിന്മ വിരോധിക്കുന്നവരും ഈ ഒരു വശം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണമെന്നും പിശാജിന്റെ പണിയാളുകളായി മാറാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും പിശാജ് മുഴു സമയവും അവന്റെ അവന്റെ പട്ടാളത്തിൽ ആളെ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരതിയെ നടക്കുകയാണെന്ന് ഖുർആൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പിശാജിന്റെ കളി കൂടി എന്റെ മിടുക്കാണ് എന്ന് ഒരാൾ സ്വയം കരുതും നടത്തേക്ക് എത്തിയാൽ വമ്പിച്ച നാശമായിരിക്കും അവസാനം ഫലം എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുശത്രുവായി അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച പിശാചിനെയും പൈശാചിക അജണ്ടകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മനുഷ്യക്കോലങ്ങളുടെയും കെണിയിലകപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിനോട് അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ല നെയ്യത്തോടെ നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നാഥൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും നീ സഫലമാക്കണേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമുദായം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് പടച്ചവനെ ഈ സമൂഹത്തിന് നീ നല്ല നേതൃത്വത്വം നൽകണേ റബ്ബെ നല്ല ദിശാബോധമുള്ള നായകന്മാരെ നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് സന്മനസ് ഈമാൻ ഇസ്തിക്കാമത്ത് ഈ സമൂഹത്തിന് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണേ റബ്ബെ പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ രോഗസമേതം ഇവിടെ ഹാജരായിട്ടുണ്ട് നാഥ അവർക്കൊക്കെ നീ ആശ്വാസം നൽകണേ റബ്ബെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവരിൽ രോഗികളായ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നീ മഹഫുറത്തും മർഹമത്തും പ്രധാനം ചെയ്യണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ അവസാനം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്